നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സ് മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് എസ് എ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനും പ്രത്യേകത വളരെ വലുതാണ് മിക്കവാറും പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് ഈ ചോദ്യം കിടക്കുന്നത് അതിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്നാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ധർമ്മങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആ ചോദ്യം ഈ നമുക്കറിയാം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ എട്ട് ധർമ്മങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാലെണ്ണം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്കാണ് എ ബി എന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ധർമ്മങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് എനി ഫോർ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ രണ്ട് മാർക്കാണ് നാല് ഫങ്ഷൻ എഴുതിയാൽ അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് എനി ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അഥവാ കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പരിമാണാത്മക വായ്പാ നിയന്ത്രണ ഉപാധികളുടെ പ്രവർത്തനം വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഭാഗം മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ആ മോണിറ്ററി പോളിസി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല ഇനി അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല അത് ഒന്ന് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആണ് ആ രീതിയിൽ ചില സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ മിക്കവാറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്താണ് മോണിറ്ററി പോളിസിയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിമാണാത്മക വായ്പാ നിയന്ത്രണ ഉപാധി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും മേലേക്ക് നോക്കിയതായിട്ടാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആറ് മാർക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉപാധികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാലോ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ബാങ്ക് നിരക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ തുറന്ന വിപണി പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റൊന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാഗമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ പരിമാണാത്മക അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന രൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടത് ആറ് മാർക്കാണ് മൂന്നെണ്ണം എഴുതിയാൽ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുമ്പേ വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യം വന്നാൽ ഈ കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ധർമ്മങ്ങൾ എഴുതാനും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതാനും അതുപോലെ എനി ടു ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എനി ടു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ബാങ്ക് നിരക്ക് എഴുതാം ബാങ്ക് റേറ്റ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതാം അതല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് റേഷ്യോ എഴുതാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞ
Calculate value added and net value added of the unit. Moon mark on. After end carrying a end problem, Jedu Chale, Moon mark on. Problem or impatro will you problem a leather, very simple I like Iriva Shay, Pradichi Katha than one other. Other Bolatane, question B, go to the other, explain any two methods of calculating GDP of an economy. Now other than a particular other. With some of the other stale, Motta Abindur Ulpadanam, sorry, yes, Ulpadanam, a little GDP, Kanaka Kuna, the other little and two marking of Verica. Now other than two marking a little, Moon marking a little, Pritchard and Dello. National income calculate, GDP calculate, and then moon method. Product method, that is the the expenditure method, the income method, the income method, the income method, the the income method, 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 the income the that's why we have to pay for the expenditure method. That's why we have to pay the expenditure method. That's why we have to pay the expenditure method. That's why we have to pay for the expenditure method. That's why we have to pay for the expenditure method. That's why we have to pay for the expenditure method. That's why we have to pay the expenditure method. That's why we have to we will do this. 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 We Q minus Z dana. GVA kana nangana? Q minus Z dana. And then Q. Q in the bar in the gross value of output in any Q in the bar in the gross value of output. That is the motum ulpenathinde value. Mulium. That is the Z dana. Z dana the bar in the value of intermediate consumption. Value of intermediate consumption in the barnal is the abenum. Intermediate item the consumption and the raw material wang it. That's the intermediate consumption. Now, GVA is the value added. Value added 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 value 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 added value NVA value added 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 value value added 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 value now, we have to do this. 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 We have to Okay, now you know the shirt on the company, Nurmicha, Anuri Ruba, Unine, and then the Rekil will come and it. Upon the Kadin day, end the gutum, gross value output to Gutolo, output and then over day, output and the Varina, the shirtana. You know the shirtana, output and the Varina. Alle Upon the Tandirik in the value which under the Makandia Namuk, Q can and Sadiq. Again, a canapo, Q and the Varina and Dana, you know the shirt, Ada either, you know Ray Gunikanam. In the Uri Shartina Villa, Anure, a Pirinure Gunikana, Anure, a legal Anure Gunikana, Irunure, Pentagita, Namago one lakh gutto, Le Uri Lecham gutto. Other under number gross value of output. Ada the Motam will pen a thin day, Mulium in the Parana, the Uri Lecham dubiana. Clear a lay about Q in the Lurthamak and the Rida, Namaka Uri Lecham the Rida. Clear a lay in his head down. Z in the Vernal and there no value of intermediate consumption. Namal and the Anni Shirtan Daka went into Wangi the raw material who be a chitundele. A raw material in the Verna Asamskur the Vastu. Ah, Asamskur the Vastu, a third you bed of each other. Adi Iriba the Nair and Dubai and Obey each other. Okay, Abi Iriba the Nair and Dubai, Asamskur the Vastu be each. Aba Iriba the Nair and Duba, numbered a gross value of output tied to love one lakh in the number minus Yana. Now, we will do this. 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 We will
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വാല്യൂ ആഡഡ് ആണ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത മൂല്യം ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എൺ എൺപതിനായിരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായി ക്ലിയർ ആയോ ഇതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് കാണാം നെറ്റ് വാല്യൂ ആഡഡ് കാണാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ജി വി എ മൈനസ് ഡി ആണ് ജി വി എ മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ ജി വി എപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് ജി വി എ അഥവാ വി എ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ആഡഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരമാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ എയ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേയ്മാനം അയ്യായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്യുക എൺപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് വാല്യൂ ആഡർ കിട്ടിയല്ലോ എൻ വി എ കിട്ടിയല്ലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കയ്യിൽ പോരും ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇൻ കേസ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യം ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോക്കൂ ബി ക്വസ്റ്റൻ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ എനി ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ജി ഡി പി ഓഫ് എൻ എക്കോണമി പിന്നെ അത് നമ്മൾ സാധാ പഠിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെത്തേഡ് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം പഠിക്കാൻ കേട്ടോ ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പല്ല പക്ഷേ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ അത് അതിലും നല്ല രസകരമായുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം അതൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ഫൈവ് മാർക്സിനോ ഫോർ മാർക്കിനോ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം അത് എസ് എ ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇതും എ ബി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് എ ഫേം താഴെ ഒരു ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റിൻ്റെ ചെലവ് പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ടി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നൂറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ടി വി സി എ വി സി എ എഫ് സി എ സി ആൻഡ് എം സി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ചാർട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഒരു കോളാണ് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോക്സിൽ നമുക്ക് ടി സി തന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എഫ് സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ടി വി സി കാണണം എ ബി സി കാണണം എ എഫ് സി കാണണം എ സി കാണണം എം സി കാണണം ഇത് ഇതുപോലെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ മൈക്രോയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കുള്ളിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തി പറയാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലിങ്ക് എടുത്ത് കാണേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബി ക്വസ്റ്റിന് ഒന്ന് നോക്കൂ ഡ്രോ ആവറേജ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കറിവ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരാശരി സ്ഥിര ചെലവ് വക്രം അല്ലെങ്കിൽ എ എഫ് സി വരച്ച് അതിൻ്റെ ആകൃതി കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ വരച്ച് തരാം ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് അപ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഡൗൺ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺ കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിൽ കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിൽ കോൺകേവ് അല്ല കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിൽ
വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം ഇതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നമ്മളല്ല ക്വസ്റ്റ് ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയുകയാണ് ഞാനല്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ് ഇടുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നും അതുപോലെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കമൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയ ടെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അയാൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ മക്കളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്